are about to watch the first impression of Tiga House by Tita dan Guys. Jadi kita tuh belum pergi ke tanahnya dari bulan Mei, babe. I've just checked our Instagram and we haven't been back for almost six months. Ada nggak sih orang bangun rumah bisa selama itu nggak cek tanah atau mungkin kita terlalu percaya sama kontraktor? Are you excited? It's gonna be in our bed. It's gonna be in our bed in a few seconds. Hah? Udah kayak gini aja. Hah? Bentar lagi sih ini. Uh -uh. Wow. Cepet sih. Dari bulan Mei udah jadi kayak gitu. Wow. 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 I'm speechless, dude. Gak ada orang di sini. Gak usah pakai masker. Gila. Rumah idaman kita, guys. Lihat ada apa di depan kita. Jadi ini adalah lantai satunya. Babe, it's really high ceiling ya. Yeah. The first floor aja high ceiling banget. Yeah. Ini lantai duanya juga high ceiling banget. Kalau di video nggak gitu kelihatan, kelihatannya rendah. Tapi nanti ya, kalau pas kita udah berdiri di dalamnya, semoga bisa masuk. Kalian bisa lihat in comparison to our height of our body. Lantai tiga kayaknya lebih low ceiling ya. Yeah. Memang seperti itu sih rencananya. Terus nanti dia ada rooftop lagi. Wow, kayaknya ini pertama kali aku masuk ke proyek. Halo Pak, siang. Pertama kali aku masuk ke proyek yang masih seperti ini kondisinya. Oh, wow. Jadi bagian ini akan jadi void gitu. Void itu kayak one large tunnel from the ceiling to the floor biar sirkulasi udaranya bagus. Lalu di sana tangga kita akan ada. Oh, berarti bisa nggak bisa naik dari sini ya? Belum ada tangga soalnya. Ini tangga. Oh, wow. Iya, iya, iya. Agak takut ya. Ya, you gonna have to hold me. I have bad balance. I really like the light, kayak cerah gitu. Dan nggak terlalu panas banget sih ya, we expected. Walaupun obviously ini belum ada AC, belum ada dinding. Tapi dia tadinya takut banget bakal panas. Tapi kayaknya karena banyak pohonan di sini, jadinya adem dan berasa angin juga gitu loh guys. Ya jadi kata kontraktor kita, biasanya tuh jarang gitu. Atau nggak pernah bikin satu space sebesar ini tanpa ada struktur di tengah. Karena ya memang serem aja. That's why we made sure that the added like a massive beam di tengah untuk nge-support jadi nanti supportnya itu dari si pillar-pillar di samping-samping sini and I was like, so is it safe? he was like, okay, it's safe because we're gonna have children here you ready for children? yeah, ready so this is our staircase for now jadi selama ini aku kan banyak banget paket dan gak pernah ada tempat khusus gitu untuk para paket dan out of the whole house, ini yang paling aku excited this freaking storage room ini bakalan jadi floor to ceiling. Aku mau bikin kayak shelving gitu. Tidak tahu sih sistemnya bagaimana. Kalau ada paket makeup dan lain-lain, nanti aku akan taruh di sini dan dia akan connect ke studio aku. Dan ini semua sudah kita desain sesuai dengan lifestyle kita. Jadi memang aku selalu nyadar gitu loh kayak, oke okay, after I unbox the packet, where's the next place I wanna go? I wanna go to the studio to work on it immediately, to do my endorsement shoot, to do my YouTube videos. So that's why kita tuh beneran brainstorming banget gitu loh kayak like, how do we live, what's our day to day dan kita nggak bikin ruangan apapun yang idealis misalnya di rumah orang tua aku sekarang tuh ada ruang pijit dan kita tuh nggak pernah pijit jadi kita tuh nggak pada bikin kamar yang kayak kita nggak akan pakai gitu I'm bringing so many people to our smart home viewing. The lighting is wired with the switches. Ya, karena kan harus ada power listrik ya. Apa yang lama, air pasang saklar kita udah listrik. So, how will it connect from the saklar to the lampu yang udah ada? Through the electric circuit wiring. So, if you plug this out, akan ada satu kabel dari pusat listrik. Akan ada keluar tiga kabel, kan? Keluar tiga kabel ke lampu. Kalau ini, masuk satu, keluar dua. 
Nah, persis sama yang konvensional hmm. itu kayak begitu tinggal kita cabut, pasang. Hmm. Jadi ini bisa dipencet manual juga. Rumah, ya, bisa bisa turunin aja. TV-nya. Jadi kalau aku beli dia Nah, jadi gitu. nanti biar enggak kayak obstructing the view gitu. Ya. Dia bisa taruh TV ya. di dalam furniture. Susah sih. Padahal babe, we can do this for our master bedroom. What do you think? It's like a cool party trick. <laughs> Yeah, no one's gonna be in our room, dude. <laughs> so, babe. So, guys, we are about to enter our location site again. It's been how long? A week since our last visit. Yeah. Tapi pas banget, arsitek kita Rakta Studio pas lagi datang dari Bandung. Jadi kita might as well ikut-ikut juga. So I'm kind of like excited to like come see it again. The more I come, I feel like the more like I'm bonding with it. Hello, guys. Discuss the height of these switches. So even something as minuscule like this, we need to discuss. Yeah. Is it too? It's too high for you, right? Maybe they bit. can still change. So I see that stop contactnya kayak udah di sini. Jadi aku kayak, kamu masih bisa diganti gitu. Katanya hmm. bisa. Ya udah. Jadi we're asking it to move down a bit somewhere here. 1,2 meter biasanya itu standar katanya. Tapi katanya buat yang ada rencana untuk punya anak, kadang mereka sengaja bikin rendah di 1 meter. Soalnya mau ada konsep ajarin anak mandiri. Ini sih satu meter, so we're gonna put it somewhere here. Tapi kayaknya kita anak kita nggak usah lah. No, the kid will just go, hey Alexa. <laughs> so it doesn't matter where the switch is. Pasti sekarang dia ngomong hey Alexa buat kalian yang punya Alexa di rumah pasti smart home kalian atau Alexa kalian langsung nyala. The our child's gonna go, hey Alexa, turn off all lights in the entire house. Whoa. Oh. He'll be like this, hey Alexa, turn off all lights in the house. <laughs> Support Google atau uh, uh, itu ya, Hai guys, jadi di sini kita ada pertemuan semua orang yang di dalam proyek ini. Jadi ada aku dan Gaes, ada dari Rakta Studio dan juga ada kontraktor kami. Dan sekarang kita lagi ngebahas nih stop kontak di studio mau berapa banyak itu loh yang buat colok-colok even little things like that it really really helps to come to the sites often just to make sure that everything is according to like your vision saya kadang kalau lihat foto doang rendering doang tuh beda sama aslinya gitu loh kayak pasti rendering rumahnya kelihatan gede banget tapi pas kita ke sini ya masih gede cuman nggak segede yang kita pikir jadi dari sana kita harus cari solusi gimana caranya kita bisa menata furniturenya biar masih bisa ber rasa seperti space-nya tuh besar gitu. Mantap. Mantap jiwa. So right now kita lagi di master bedroom. Aku suka banget sama view-nya. Kalian bisa lihat gak sih rambut aku lagi terbang-terbang gini karena dia anginnya sepoi-sepoi. Panjang kita di sini. Pas bangun langsung lihat view. Lalu di depan ada walk-in closet dan ada toilet di sana. Tadi kan aku ada request kita banyak barangnya. Jadi ini tangga di sini ada kayak dinding gitu. Nah, dindingnya kita mau apain? Kita mau taruh storage lemari lurus gini. Terus di atasnya ada painting atau ada foto keluarga biar lemari-lemarinya bisa isi barang atau kata coffee door apa lebih baik ada dua lemari dari ceiling all the way sampai ke bawah. Terus di kanan juga ada lemari sampai ke bawah. Nah, bagian tengahnya kosong tuh bisa taruh cermin lah atau tempat duduk buat pakai sepatu. Jadi ya itu harus kita pikirkan lagi nanti kita cari-cari inspirasi sekarang kita kembali lagi ke living room area. Nah sekarang kita udah ngomong lebih detailnya nih. Kita tuh mau bisa elektrik atau gas masaknya kompornya, kitchennya di sini. Terus kita ada bahas juga TV-nya mau yang bisa masuk ke dalam kabinet seperti yang kita lihat di smart home handyman atau yang kebuka aja. Nah karena di living room TV-nya akan sering dipakai mungkin setiap hari, jadi kita nggak butuh gitu yang bisa masuk keluar. Tapi memang itu bisa dikonsider karena kalau misalnya bisa masuk keluar jadi kelihatan lebih rapih gitu loh, lebih clear view-nya nggak ada obstructionnya. This the pantry area? Pretty big. Yeah. Oh, not pantry, like the dirty kitchen. Kita ada dua dapur. Jadi dapur ini tuh yang kotor atau di mana kita bakal goreng-goreng dan buat mbak masak, buat staff second date atau tori atau siapapun yang mau kesini, nanti mereka tuh pakainya yang ini. Jadi lantai satu tuh 
buat kayak staff gitu loh atau buat kita kalau misalnya mau kerja saya studio akan dibawa juga Babe, I was thinking should we make this this is like a frame pretty much right should we make it like glass what do you think you want like a Yeah, maybe like a table that can fold in and out, like cetak, 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 you know, like those from IKEA type. Ini kan soalnya kita ada balkon ya, kayak outdoor area, taman gitu. Ini ada jendela gede. Nah, di sana kita bisa duduk minum kopi, duduk duduk sama orang tua, sama anjing, sambil anjingnya main di taman, pup, pipis, yakitor, Torio at home, only in tiga house. Jadi ini adalah salah satu hal yang kita diskusiin sama Rata. Nah kita tuh tadinya nggak mau ada void. Void itu kayak suatu ruangan yang lurus, plong sampai ke langit. Jadi nanti ada sirkulasi udara. Nah ini adalah void kita. Jadi nanti ini kita buka itu kayak apa ya jendela gede gitu. Terus kita keluar. Nah, di sini ada pohon. Mungkin kita taruh. Oh yeah, rumput kali ya. I don't know what we're gonna do yet, but we may put some seats here, you know. Minimal is uh. Minimal. Like we are not into koi ponds. We don't like swimming. I mean, I like to swim, but we never swim, so we don't have any body of water to avoid insects. Nah, nanti di sini juga ada tangga. Jadi tangga kita juga natural. Thank you.